Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yabani ide ya da latince adıyla Hippofeiramnoides, idegiller yani Elegnase familyasından dikenli bir ide ağacı türüdür. Anavatan Avrasya olan bu bitkinin adı Yunanca'da at anlamına gelen hippo ve parlamak anlamına gelen paus sözcüklerinden türetilmiştir. Bununla ilgili bir de efsane var. Atları çok seven Yunanlar, savaşlarda güçten düşen atları öldürmeye kıyamayıp doğaya salarmış ve doğada saldıkları atların bazıları iyileşerek geri dönermiş. İşte bu mucizevi iyileşmenin nedeni güya hasta atların doğada yabani ide yemeleriymiş. Günümüzde de ince dallarını ve sarımsı kırmızı meyvelerini atlara yem olarak vermenin hem onların kilo olarak güçlenmesini hem de tüylerinin parlamasını sağladığına inanılır. Yunan mitolojisinde kafasında saç yerine yılanlar bulunan canavar Medusa'nın dökülen kanından doğduğuna inanılan efsanevi kanatlar Pegasus'un da yemeği en çok sevdiği şey dağlarda yetişen yabani ideymiş. Kim bilir belki de bu güzel hayvana uçma yeteneği veren de bu mucizevi meyvelerdi. Masal dünyasından gerçeklere dönelim biz yine. Yabani ideye dağlık bölgelerde, göl ve nehir kıyılarında, kumul ya da taşlık arazilerde rastlayabilirsiniz ki bahar sonundan yaz başına kadar yeşilimsi sarı, gösterişsiz çiçeklerini açtıktan sonra sonbaharda meyve yapılır. Parla artış kuşu Turdus pilaris'in yani şu Alouette gentil, Alouette, Alouette, je te plus marais diye söylenen Fransız çocuk şarkısında tüyleri yolunmak istenen zavallı kuşçağız ve daha pek çok kuşun kışın temel gıdası haline geliyor bu meyveler. Bilinen 7 farklı türü var ama bunlardan ikisinin melez olduğu düşünülüyor. Bizdeki yöresel adı çıçırgan ama yabancılar onu deniz geyikliğine adını vermişler. Fakat bu bitkiyi deniz üzümü yani Ephedra distachia ya da bizdeki adıyla Ebu Cehil çalısı ile karıştırmamak gerekir. Nemli toprakları seven yabani idemin oldukça ekşi meyvelerinden reçel, jöle, dikör ve şarap üretilebilir. Fakat sivri ve büyük dikenleri nedeniyle meyvelerini toplamak biraz zordur. Yabani ideyi dünyada en fazla üreten ülke Çin Halk Cumhuriyeti'dir ama Moğolistan, Rusya, Kanada ve Amerika'nın kuzeyinde de yetiştirilir. Hatta dikenleri olmayan türlerinin üretilmesine de çalışılıyor. Bitkinin meyveleri tam bir C vitamini deposudur. Ayrıca potasyum, mangan ve bakır gibi mineraller de içeren besleyici bir gıdadır. Rus kozmonotları uzaya çıktıklarında vitaminsiz kalmamak için bu meyvanın suyunu içer. Kozmik radyasyondan etkilenmemek için de meyvelerin püresini ciltlerine sürerlermiş. Çünkü meyvelerden elde edilen yağın iltihap giderici, ağrı kesici ve mikrop öldürücü özelliği bulunur. Bitkiden mide ve bağırsak hastalıklarını, rahim ağzı kanserini ve çeşitli cilt hastalıklarını tedavi etmek için faydalanır. Yabani ide bahçelerde ise daha çok doğal çit olarak kullanılır. Ayrıca erozyona karşı önlem olarak da dikilir. Çünkü bitkinin yayılıcı kök sistemi toprağı sıkıca bir arada tutabilir. Bunun yanında nemi koruyucu ve topraktaki azot miktarını artırıcı özelliği de vardır. Yabani ideyi daha zahmetsizce çoğaltmak isterseniz köklerini ayırarak yapmanız önerilir. Ayrıca meyvesini almak isterseniz bitkimizin dioik olduğunu hatırlatayım. Bakalım botanik dilindeki dioik terimi ne demekte de hatırlayan olacak. Yani kanatlı at Pegasus'un ara sıra sizin bahçenize de uğramasını istiyorsanız bahçenizde bir erkek ve bir de dişi bireyini bulundurmalısınız. Tabii erkek ve dişi bireyle ayırt etmenin tek yolu ise bitkinin çiçeklenme mevsimini kaçırmamak. Kolaylıklar dilerim. Thank you.